வணக்கம் இது விறுவிறு நூறு வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள ஃபோனி புயல் இன்று தீவிர புயலாக மாறக்கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தற்பொழுது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கிழக்கு மத்திய இந்திய பெருங்கடலில் தீவிரமடைந்து வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது இந்த புயலானது அடுத்த பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் தீவிர புயலாக மாறி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிதீவிர புயலாக மாறும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தென் தமிழகம் தவிர்த்து வட தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஃபோனி புயல் வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து வங்கதேசம் நோக்கி விலகி செல்ல வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் தமிழகத்தில் புயலை எதிர்கொள்ள அரசு துறையினர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது வழக்கில் கைதான நான்கு பேர் மீதும் சரணடைந்த ஒருவர் மீதும் பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்த பெண்ணின் சகோதரரை தாக்கியது என இரண்டு வழக்குகளை சிபிஐ பதிவு செய்துள்ளது விசாரணைக்காக கூடுதல் எஸ்பி கலைமணி தலைமையில் இரண்டு சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைத்து விசாரிக்க கோரிய வழக்கில் உள்துறை செயலாளர் மற்றும் தமிழக டிஜிபி பதிலளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பொள்ளாச்சி விவகாரம் தொடர்பாக பத்து பெண் வழக்கறிஞர்கள் இணைந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர் மதுரையில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்குள் வட்டாட்சியர் நுழைந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி உட்பட இரண்டு பேரை பணியிட மாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது மதுரை தொகுதி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் வெங்கடேசன் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையின் பொழுது நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் இதனை தெரிவித்தது மதுரையில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்குள் வட்டாட்சியர் நுழைந்த விவகாரத்தில் தவறிழைத்த அனைத்து அதிகாரிகள் மீதும் துறை ரீதியாக குற்ற நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதற்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வரும் செவ்வாய்க்கிழமை வரை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அவகாசம் வழங்கி விசாரணையை நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது மதுரையில் தேர்தல் அதிகாரியை பணியிட மாற்றம் செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர் சு வெங்கடேசன் வரவேற்றுள்ளார் தீர்ப்பு குறித்து செய்தியாளர்களும் பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் வாக்கு எண்ணிக்கை சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் நடத்தும் வகையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு அமைந்திருப்பதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் இலங்கை கல்முனை அருகே மருது என்கிற பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினரின் தேர்தல் வேட்டையின் போது வீடு ஒன்றில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகள் குண்டுகளை வெடிக்கச் செய்ததில் அங்கிருந்த ஆறு சிறுவர்கள் மூன்று பெண்கள் உட்பட பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஈஸ்டர் நாளன்று நடத்தப்பட்ட தற்கொலைப்படை தாக்குதலுக்கு முன்பு ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் சபதமேற்ற வீடியோவும் அங்கு கிடைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனை பகுதியில் ஒரு வீட்டில் பதுங்கியிருந்த இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதுடன் ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் அங்கிருந்து ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் உடைகள் ஆயுதங்கள் உட்பட ஏராளமான பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டனர் மஸ்கெலியா பள்ளிவாசலில் நாற்பத்தி ஏழு வாள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டனர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இலங்கையில் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு பின்னணியாக செயல்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் தேசிய தௌஹித் ஜமாத் மற்றும் ஜமாதி மில்லத் இப்ராஹிம் ஆகிய இரண்டு இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு தடை விதித்து அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனே உத்தரவிட்டுள்ளார் அதிபருக்கான அவசர ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகளின்படி மைத்ரிபால சிறிசேனே இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாக அதிபரின் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இலங்கை வந்த அமெரிக்க பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் நடத்திய புலனாய்வு விசாரணையில் ட்ரோன் விமானங்களை பயன்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் இரண்டு மூன்று இடங்களில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டது தெரிய வந்துள்ளது ஈராக் மற்றும் சிரியா போன்ற நாடுகளில் நடத்தப்பட்டது போன்று ட்ரோன் விமானங்களில் சக்தி வாய்ந்த குண்டுகளை பொருத்தி ரிமோட் மூல முக்கிய பிரமுகர்களின் இலக்கை தாக்க திட்டமிட்டது தெரிய வந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இலங்கையில் தீவிரவாத தாக்குதலை தடுக்க இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு குழு விரைவில் கொழும்பு செல்ல இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் இலங்கைக்கு அவசியமற்ற பயணங்களை இந்தியர்கள் தவிர்க்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது ஒருவேளை மிக அவசியமாக செல்ல நேர்ந்தால் அங்குள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது திமுகவைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினர் வசந்த ஸ்டாலின் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் அவரது உடல் லாய்ஸ் காலனியில் உள்ள அவரது வீட்டில் மாலை ஆறு மணி வரை பொதுமக்கள் அஞ்சலுக்காக வைக்கப்படுகிறது அதன் பிறகு பாளையங்கோட்டை கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை போல் திருச்சியிலும் ஒரு இளைஞர் பல பெண்களை பாலியல் இச்சைக்கு பயன்படுத்தி உள்ளதாக வெளியான வீடியோவால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இளைஞர் ஒருவர் கடுமையாக தாக்கப்பட்ட நிலையில் இனி பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய மாட்டேன் செய்தால் இந்த கதிதான் எல்லோருக்கும் என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு கவுன் அணிந்து வந்த சிறுமியையும் அவரது பெற்றோரையும் வழிபாடு நடத்தவிடாமல் போலீசார் வெளியே அனுப்பினர் இதுகுறித்து மதுரை மாநகர காவல் 
காவல் ஆணையரை சிறுமியை கோவிலுக்குள் விட மறுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள் செல்ல ஆடை தொடர்பாக எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்கவில்லை என்று கோவில் ஆணையர் நடராஜன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் கோவில் நிர்வாகம் யாரையும் வெளியே அனுப்பவில்லை என்று தெரிவித்த அவர் சிறுமி வெளியே அனுப்பப்பட்டது தொடர்பாக விசாரிக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிமுன் அன்சாரி மற்றும் கருணாஸ் ஆகியோரின் செயல்பாடுகளை பொறுத்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என அரசு கொறடா ராஜேந்திரன் கூறியுள்ளார் அமமுகவுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் மூன்று எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்தால் நீதிமன்றத்திற்கு செல்லாமல் நேரடியாக தேர்தலை சந்திப்போம் என்று அந்த கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் வெற்றிவேல் தெரிவித்துள்ளார் டிடிவி தினகரனை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசிய பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த வெற்றிவேல் தங்களது ஸ்லீப்பர் செல்கள் சிலர் அதிமுகவில் அமைச்சர்களாக இருப்பதாகவும் கூறினார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகத்தை தமிழக அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது ஓராண்டுக்கு சங்கத்தையும் அதன் சொத்துக்களையும் மத்திய சென்னை மாவட்ட பதிவாளர் சேகர் சிறப்பதிகாரியாக இருந்து நிர்வகிப்பார் என ஓராண்டு காலத்திற்கு தேர்தல் நடத்தி புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்படுவார் எனவும் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ராசிபுரம் குழந்தை விற்பனை விவகாரம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற செவிலியர் அமுதா அவரது கணவர் ரவிச்சந்திரன் கொல்லிமலை ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் முருகேசன் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் மேலும் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்டதாக பர்வினா பானு அருள்சாமி நிஷா ஆகியோர் பிடிபட்டனர் மேலும் பத்து பேர் விசாரணை வலயத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியா தோப்பைச் சேர்ந்த ராஜகுமாரி ராசிபுரம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார் அதில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தனக்கு பிறந்த இரண்டு நாட்களிலான குழந்தை கடத்தப்பட்டதாகவும் அதில் செவிலியர் அமுதாவுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என சந்தேகிப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான நான்காம் கட்ட பரப்புரை நேற்று மாலை நிறைவு பெற்றது ஒன்பது மாநிலங்களில் உள்ள எழுபத்தி ஒரு தொகுதிகளில் நாளை நான்காம் கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது பரப்புரை இறுதி நாளான நேற்று அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனல் பறக்கும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர் மத்திய அரசின் திட்டங்களால் பயன்பெற்றவர்களை பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என வாக்கு சேகரிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்திருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கன்னூஜ் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மற்றவர்களைப் போல உருளைக்கிழங்கை தங்கமாக மாற்றுவோம் என பொய் வாக்குறுதி அளிக்க மாட்டோம் என கூறினார் பண மதிப்பிழப்பு மற்றும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முட்டாள்தனமான நடவடிக்கைகள் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார் சோனியா காந்தி போட்டியிடும் உத்தரப்பிரதேசின் ரேபரேலி தொகுதியில் ராகுல் காந்தி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் சவுக்கிதார் தனக்கு வாக்களித்தார் என்று ஒரு இளைஞர் கூட கூறமாட்டார் என்றார் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் விடுமுறையை எடுக்காதவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி என பாஜக தலைவர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் ஒடிசா மாநிலத்தின் ஜார்ஜ்பூர் தொகுதியில் அமித்ஷா நேற்று பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் மோடி ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் உழைப்பதாகவும் ஆனால் ராகுல் காந்தி இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஓய்வெடுப்பதாகவும் விமர்சித்தார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது சகோதரி பிரியங்கா காந்தியுடன் செல்லமாக கொஞ்சி விளையாடும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது குறைவான தூரம் பயணிப்பதற்கு கூட பிரியங்காவுக்கு பெரிய ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்துவதாகவும் ஆனால் அதிக தூரம் பயணித்தால் கூட தனக்கு சிறிய ஹெலிகாப்டர்களை கிடைப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி கிண்டல் அடித்துள்ளார் பாஜகவில் இருந்தவரை தேசியவாதியாக இருந்த சத்ருகன் சின்ஹா காங்கிரசில் சேர்ந்தவுடன் பிரிவினைக்கு காரணமான முகமது அலி ஜின்னாவை மகாத்மா காந்திக்கு இணையான பெரிய தலைவர் என புகழ்வதாக பாஜக தலைவர் அமித்ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வாய் தவறு பேசிவிட்டதாக சத்ருகன் சின்ஹா விளக்கம் அளித்துள்ளார் நானூற்று நாற்பது வோல்ட் மின்சாரம் போன்று மிகவும் அபாயகரமானது பாஜக என்று மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலம் ஹியூப்ளி மாவட்டத்தின் பாண்ட்வா பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் பாஜக மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்தால் நாட்டை கண்டிப்பாக அழித்து விடுவார்கள் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் முதல் மூன்று கட்ட தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு கணிசமான இடங்களில் முன்னிலை கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்தார் மும்பையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறிய பிரதமர் மோடி மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையம் தயங்குகிறது என குற்றம் சாட்டினார் 
புதிய இருபது ரூபாய் நோட்டை விரைவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது வெளிர் பச்சை மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களில் இந்த புதிய ரூபாய் நோட்டு அமைந்திருக்கும் என்றும் அறுபத்தி மூன்று மில்லிமீட்டர் அகலமும் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது மில்லிமீட்டர் நீளமும் கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இதில் பழமையான இல்லோரா குபை கோவிலின் படம் இடம்பெற்றிருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏர் இந்திய விமானத்தின் சர்வர் முடங்கியதால் உலகம் முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து விமானங்கள் தாமதமாக்கின விமான நிலையங்களில் போர்டிங் பாஸ் வழங்கப்படாததால் பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை தொடர முடியாமல் கடும் அவதிப்பட்டனர் மும்பையில் மட்டும் இரண்டாயிரம் பயணிகள் தவித்தனர் நேற்றிரவு எட்டரை மணி வரை சுமார் நூற்று விமானங்கள் தாமதமானது தேர்தல் பரப்புரைக்கான பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் விமான செலவை யார் ஏற்கிறார்கள் என்று மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் கமல்நாத் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ள கமல்நாத் டெல்லியில் எழுநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கான நிதி எங்கிருந்து பெறப்பட்டது என்று விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநில பாஜக பெண் வேட்பாளர் ஒருவர் செய்தியாளர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் திக்கி திணறும் வீடியோவை ரீட்வீட் செய்துள்ள பிரகாஷ் ராஜ் இப்படித்தான் பாஜகவின் லட்சணம் இருப்பதாக கடுமையாக சாடியுள்ளார் இத்தகைய அறிவிருப்பவர்கள் ஒன்று கூடித்தான் நாட்டின் காவலரை தேர்ந்தெடுப்பதாகவும் விமர்சித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பெண் மாவோயிஸ்டுகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்த பாதுகாப்பு படையினர் தேடுதல் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தாங்கள் காப்புரிமை பெற்ற உருளைக்கிழங்குகளை சாகுபடி செய்து விவசாயிகள் விளைச்சலை தங்களிடம் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என அகமதாபாத் வணிக நீதிமன்றத்தில் பெப்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது லேஸ் சிப்ஸ் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் உருளைக்கிழங்குகளை அனுமதி இல்லாமல் பயிரிட்ட விவசாயிகளிடம் இழப்பீடு கேட்டு பெப்சிகோ நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் பனிப்பொழிவால் சாலைகளில் படர்ந்துள்ள பனிக்கட்டைகளை அகற்றும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவு வருகிறது இதனால் அங்குள்ள முகல் சாலையில் பணி படர்ந்து காணப்படுகிறது அந்த வழியே வாகனங்கள் செல்ல முடியாததால் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை குண்டுவெடிப்பின் எதிரொலியாக சென்னை விமான நிலையத்தில் சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ஐம்பது பேர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் தீவிர சோதனைக்கு பிறகே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் சென்னை அடுத்த பாலவாக்கத்தில் சாலையில் நடந்து சென்ற மூதாட்டியின் கவனத்தை திசை திருப்பி அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் எட்டு சவர் நகையை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளார் அங்கு பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து கொள்ளையரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் அரவக்குறிச்சியில் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜி போட்டியிட தடை கோரிய மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இதே கோரிக்கையுடன் வழக்கு தாக்கல் செய்ததை மறைத்து இந்த வழக்கை மனுதாரர் தொடர்ந்ததால் அவருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது பொன் அமராவதி கலவரம் தொடர்பாக மேலும் ஒருவர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் புதுக்கோட்டை ஆயுதப்படை அலுவலகத்தில் வைத்து அவரிடம் விசாரணை நடத்திய போலீசார் திருமயத்தில் உள்ள மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் முதுநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான முதற்கட்ட கலந்தாய்வு ரத்து செய்ய கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் போது இந்த விவகாரம் குறித்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடைபெறுவதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை ஏற்று கலந்தாய்வுக்கு தடை கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள தனியார் மதுக்கடையில் அதிமுக நிர்வாகி ராஜா முகமது குறைந்த விலைக்கு மது கேட்டு மதுபாட்டுகளை உடைத்துவிட்டு ஆபாசமாக பேசி ரகலையில் ஈடுபட்டார் இது தொடர்பாக போலீசார் ராஜா முகமதுவை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திருவர்களை ஊக்கப்படுத்த கிரிக்கெட் விளையாடி அசத்தினார் மேலும் மாணவர்கள் விளையாட்டிலும் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என உற்சாகப்படுத்தினார் மக்களின் குடிநீர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பிரச்சினை தீர்க்கப்படாமலேயே இருப்பதாக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி கூறியுள்ளார் ஓட்டப்பிடாரம் இடைத்தேர்தல் திமுக வேட்பாளர் சண்முகையாவை ஆதரித்து சிலுவைப்பட்டியில் கனிமொழி வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது பேசிய அவர் பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்த்தும் கிடைக்கும் என்றார் உதகையில் குழு குழு சீசன் தொடங்கியுள்ளதால் சிறப்பு மறி ரயிலை இயக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு ஏராளமானோர் சுற்றுலா வர தொடங்கியுள்ளதால் மலை ரயிலில் பயணிக்க பலருக்கு பயணச்சீட்டு கிடைக்காததால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர் எனவே கோடை கால சிறப்பு மலை ரயிலை இயக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் உலக புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக தற்காலிக கொட்டையை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கோடை விடுமுறை என்பதால் இங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்
நிரந்தர மண்டபம் அமைக்கப்படும் வரையில் தற்காலிகமாக இந்த கொட்டகை செயல்படும் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பதி மலையில் உள்ள கோவில் மாட வீதிகளில் முப்பத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வராகசுவாமி திருவீதி உலா நடைபெற்றது இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு வழிபட்டனர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு திருப்பதி மலையில் உள்ள வராகசுவாமி கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணையில் நேற்று நூற்று ஆறு டிகிரி வெயில் கொளுத்தியதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர் வெயிலின் தாக்கத்தால் இருசக்கர வாகன ஓட்டையில் சாலையோரங்களில் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு பழச்சாறு நுங்கு போன்ற குளிர்ச்சியான பொருட்களை அறிந்துவிட்டு சென்றனர் மொழிக்காக உயிர் நீத்த பல்லவ மன்னன் நந்திவர்மனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாற்றை கூறும் நந்தி கலம்பகம் என்ற தெருக்கூத்து நிகழ்ச்சி சென்னையில் இன்று நடைபெறவுள்ளது சென்னை தியாகராய நகரில் பிட்டி தியாகராயன் ஹாலில் நடக்கவுள்ள இந்த நிகழ்ச்சியை சங்ககிரி ராஜ்குமார் இயக்குகிறார் மதுராந்தகம் ஏரியை தூர்வார வேண்டும் என்று விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக தூர்வாரப்படாமல் பத்திரி ஆழத்திற்கு தூர்ந்து போய் உள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் இதனால் முப்போகம் விளையும் விளைநிலங்களில் ஒரு போகம் மட்டுமே பயிரிட முடிவதாகவும் கூறுகின்றனர் பெரம்பலூர் அருகே பன்றி வேட்டையாட சென்ற பொழுது தவறுதலாக சிறுவன் மீது துப்பாக்கி குண்டுபட்டு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளின் பொழுது நாட்டு துப்பாக்கியை ஒப்படைக்காதது ஏன் என போலீஸ் தரப்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஈரோட்டில் நான்கு ஆண்டுகளாக கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்து வந்ததாக ராதாகிருஷ்ணன் என்பவரை போலீசார் போக்ஸ்கோ சட்டத்தில் கைது செய்தனர் ஆபாச படத்தை அனுப்பிய புகாரிலும் அவர் மீது மூன்று பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கைதான ராதாகிருஷ்ணன் ஈரோடு கிளையில் கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே கஞ்சா விற்ற பாட்ஷா என்ற முதியவரை போலீசார் கைது செய்தனர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் அவரிடமிருந்து கஞ்சா பொட்டலங்கள் மற்றும் பணத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் மரவ நேரியைச் சேர்ந்த அவர் மீது ஏற்கனவே கஞ்சா விற்றதாக வழக்கு இருந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது புதுச்சேரியில் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு இடையில் நடைபெற்ற கண்கவர் ஆடை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது இருமாம்பாக்கத்தில் உள்ள மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ மாணவியர் பங்கேற்று உயார நடை போட்டனர் போரில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள வெலிங்டன் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் ராணுவ முகாமில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அருணாச்சல பிரதேச ஆளுநர் பி டி மிஸ்ரா போர் நினைவு தூணில் ராணுவ வாத்தி இசை முழங்க மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் அதிகாரிகள் உட்பட அனைவரும் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடைபெறும் மாநில அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு ஏ மற்றும் பி அணிகளுக்கான வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர் இரு அணிகளாக பிரிக்கப்படும் வீரர்கள் கர்நாடகா மற்றும் புதுச்சேரி அணியுடன் விளையாட உள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தை அடுத்த பூவாய்குளம் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் திருச்சி தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் இருந்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் நூற்று ஐம்பது மாடுபடி வீரர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த போட்டியில் காளைகள் முட்டி காயமடைந்த பதிமூன்று பேருக்கு மருத்துவ குழுவினர் சிகிச்சை அளித்தனர் கோடைக்காலம் என்பதாலும் காய்கறி விரத்து குறைந்துள்ளதாலும் நாமக்கல் வாரச்சந்தையில் காய்கறிகளின் விலை கடந்த வாரத்தை காட்டிலும் அதிகரித்துள்ளது காய்கறிகள் கிலோவிற்கு ஐந்து முதல் பத்து ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்துள்ளதால் நாமக்கல் வாரச்சந்தைக்கு வரும் பொதுமக்கள் எண்ணிக்கையும் சற்று குறைந்துள்ளது சென்னையில் பொறியாளர் ஒருவர் எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்தில் எட்நூற்று எழுபத்தை ஐந்து மீட்டர் நீள காகிதத்தில் ஓவியங்களை வரையும் கின்ன சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதன் மூலம் இதன் மூலம் கிடைக்கும் தொகையை ஆதரவற்றோர் இல்ல மற்றும் கலை ஓவியம் சார்ந்து பயின்று வரும் குழந்தைகளுக்கு அளிக்க உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே தோண்ட தோண்ட ஐம்பூன் சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டு வருகின்றனர் தகவல் அறிந்த அதிகாரிகள் சிலைகளை கைப்பற்றி பத்திரப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே சிலை எடுக்கப்பட்ட இடத்தில் கோவில் கட்டி தருமாறு அந்த பகுதி மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரானிடமிருந்து எண்ணெய் வர்த்தகம் செய்ய இந்தியா ஜப்பான் சீனா தென்கொரியா துருக்கி தைவான் மற்றும் கிரீஸ் போன்ற நாடுகளுக்கு மே இரண்டாம் தேதி வரை அளிக்கப்பட்டிருந்த விதிவிலக்கை நீட்டிக்க அமெரிக்கா மறுத்துள்ளது 
இதை மீறுபட்சத்தில் இந்நாடுகள் மீது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்படும் என வெள்ளை மாளிகை எச்சரித்துள்ளதால் அந்த நாடுகள் சிக்கலில் தவிக்கின்றன ஐநா சபையால் உருவாக்கப்பட்ட குளோபல் ஆம்ஸ் ட்ரீட்டி எனப்படும் சர்வதேச ஆயுத ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் கையெழுத்திட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஏவுகணைகள் மற்றும் லகு ரக ஆயுதங்களை விற்பனை செய்ய முடியாது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த ஒப்பந்தத்தில் அதிபர் ஒபாமா கையெழுத்திட்டிருந்தார் கடந்த ஆண்டில் அதிக அளவில் மலைக்காடுகள் அழிவை சந்தித்த நாடாக பிரேசில் உள்ளது கடந்த ஆண்டில் மட்டும் பிரேசிலில் பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவிலான மலைக்காடுகள் அழிந்துள்ளன உலக வெப்ப மையமாதலை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு காரணியாக அமேசான் மலைக்காடுகள் உள்ளன அறுபது விழுக்காடு அமேசான் காடுகள் பிரேசிலில் தான் உள்ளன நைஜீரியாவில் காவல் அதிகாரிகள் இரண்டு பேரை சுட்டுக் கொன்ற கடத்தல்காரர்கள் எண்ணெய் நிறுவன ஊழியர்கள் இரண்டு பேரையும் கடத்திச் சென்றனர் நைஜீரியா நாட்டின் தென் மாகாணமான ரிவர்ஸில் புகழ்பெற்ற ஷெல் எண்ணெய் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது இந்த நிறுவனத்தின் இரண்டு ஊழியர்கள் எண்ணெய் வியாபாரம் தொடர்பாக அண்டை மாகாணமான பாயல் சாபுக்கு செல்லும் போது துப்பாக்கி ஏந்திய நபர்கள் கடத்திச் சென்றனர் ஈராக்கில் ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகளின் மறைவிடங்களை குறிவைத்து ராணுவம் நடத்திய அதிரடி தாக்குதலில் பதினாறு ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் கிர்குக் மாகாணத்தில் வாடி அல்ஷாய் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் மீது இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது தாக்குதலில் நிலை குறைந்து போன பயங்கரவாதிகளில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தோரு மறைவிடங்கள் அழைக்கப்பட்டனர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் போவே என்ற இடத்தில் உள்ள ஜப ஆலயத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இதில் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உக்ரைனின் நிலக்கரை சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் சிக்கி பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் கிழக்கு உக்ரைனில் ரஷ்ய ஆதரவு கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆதிக்கத்தில் உள்ள லூகான்ஸ் நகரின் யுப்ரிகா பகுதியில் நிலக்கரி சுரங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது நேற்று முன்தினம் நிலக்கரை வெட்டியெடுக்கும் பணியின் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர் அப்பொழுது திடீர் என்று வெடி விபத்து ஏற்பட்டதால் பதினேழு பேர் இறந்தனர் அமெரிக்காவின் வாஷிங்டனில் ராட்சத கிரேன் கீழே விழுந்ததில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் வாஷிங்டனில் பிரம்மாண்டமாக உள்ள ஒரு கட்டிடத்தில் தற்போது பதிமூன்றாவது தளம் கட்டப்பட்டு வருகிறது இன்று காலை ராட்சத கிரேன் ஒன்று நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தது இதில் மகளும் தாயும் உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தென்னாப்பிரிக்க நாடான முசாம்பிக்கில் கென்னத் புயல் காரணமாக மக்கள் தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்து வெளியேற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அங்கு புயலில் சிக்கி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பலர் வீடுகளில் இருந்தனர் புயலைத் தொடர்ந்து கனமழை மற்றும் மண் சரிவிற்கு வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் தடகள போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் என்ற கோமதிக்கு திமுக சார்பில் பத்து லட்சம் ரூபாயும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் நிதியுதவி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே வேலம்மாள் கல்வி நிறுவனம் மூன்று லட்சம் ரூபாயும் நடிகர் ரோபோசங்கர் சார்பில் ஒரு லட்சம் ரூபாயும் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் மையம் சார்பில் கோமதிக்கு சென்னையில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாகவும் பேசிய கோமதி தான் வெளிநாடுகளில் சென்று பயிற்சி மேற்கொள்ள உதவி கிடைத்தால் ஒலிம்பிக்கிலும் நிச்சயம் பதக்கம் வெல்வேன் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தனக்கு தமிழகத்தில் அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தார் கிழிந்த காலனி அணிந்து பந்தயத்தில் பங்கேற்றேன் என்று தங்கம் வங்க கோமதி கூறியதை கேட்டு முகமது யூனிஸ் என்பவர் அவருக்கு காலனி வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார் கோமதிக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் காசோலையையும் முகமது யூனிஸ் வழங்கினார் ஜேம்ஸ் பாண்ட் இருபத்தி ஐந்தாவது திரைப்படத்தில் ஆஸ்கர் விருது பெற்ற ரமி மாலிக் வில்லனாக நடிக்கிறார் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜேம்ஸ் பாண்ட் சீரீஸின் இருபத்தி ஐந்தாவது திரைப்படம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜேம்ஸ் பாண்டாக டேனியல் கிரேக் நடிக்கும் ஐந்தாவது திரைப்படமான இதை கேரி புகுனாகா இயக்குகிறார் பாலகிருஷ்ணாவை வைத்து மீண்டும் கே எஸ் ரவிக்கும் ஒரு படம் இயக்கவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன இந்த படம் ஜூலை முதல் துவங்கும் என கூறப்படுகிறது இதற்கு முன்பு தெலுங்கில் பாலகிருஷ்ணாவை வைத்து ஜெய் சிம்ஹா என்ற படத்தை இயக்கியிருக்கிறார் இது ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் ராகவா லாரன்ஸின் இயக்கத்தில் மீண்டும் ஒரு படத்தை தயாரிக்க உள்ளது கால பைரவா என்கிற பெயரில் பாம்புகளை மையமாக வைத்து இந்த படம் உருவாக உள்ளதாகவும் 
த்ரீ டியில் மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாக உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இவர்கள் இருவர் கூட்டணியில் உருவான காஞ்சிநாத் த்ரீ வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இயக்குனர் அகமத்தின் உதவியாளர் ஃபெட்ரிக் இயக்கத்தில் ஜோதிகா நடிக்க உள்ளார் இந்த படத்திற்கு தொன்னூற்றாறு இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா இசையமைக்கிறார் சூர்யாவின் டூ டே என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் தமிழின் பிரபல இயக்குநர்களான பாரதி ராஜா பார்த்திமன் பாகியராஜ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்க உள்ளனர் சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து காசுகளாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு எழுபது ரூபாய் முப்பத்தி நான்கு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோல் டீசல் ஆகிய எரிபொருட்களின் விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுவதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன மிகப்பெரிய அளவில் கடன் வாங்கி கட்டாமல் இருக்கும் நபர்கள் நிறுவனங்களின் பெயர்களை வெளியிட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதை அடுத்து கடன் பெற்று செலுத்தாவதர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு முன்பு தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்றவர்களின் விவரங்களை வெளியிட ரிசர்வ் வங்கி மறுத்து வந்தது உள்நாட்டு நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் சீனாவின் கொள்கையால் அந்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் தயாரிப்பு பிரிவுகளை இந்தியாவிற்கு மாற்ற அமெரிக்காவை சேர்ந்த இருநூறு நிறுவனங்கள் திட்டமிட்டுள்ளன அமெரிக்க பொருட்கள் இறக்குமதிக்கு அதிக வரி விதிக்கப்பட்டதுடன் உள்நாட்டு வர்த்தக பாதுகாப்பு கொள்கைக்கு சீன அரசு அதிக முக்கியத்துவம் தரவுள்ளது இதனால் சீன நிறுவனங்கள் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது தனியார் துறையைச் சேர்ந்த ஆக்சிஸ் வங்கி ஏடிஎம் காசோலை பயன்பாடு தொடர்பான புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது இதன்படி ஆக்சிஸ் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் பிற வங்கி ஏடிஎம்களை பயன்படுத்தும் பொழுது வங்கிக் கணக்கில் பணம் இல்லை என தகவல் வந்தால் இருபத்தைந்து ரூபாய் வாடிக்கையாளர்கள் கணக்கில் பிடித்தம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசிடம் பதிவு செய்துள்ள பதினோரு லட்சம் நிறுவனங்களில் இதுவரை நான்கு லட்சம் நிறுவனங்கள் மட்டுமே கேஒய்சி எனப்படும் சுய தகவல் படிவங்களை வழங்கியுள்ளன இதன் காரணமாக நேற்று இப்படிவங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கேடு ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வாடிக்கையாளர்கள் அறியும் வகையில் வங்கிகள் கேஒய்சி எனப்படும் சுய தகவல் படிவங்களை வழங்குகின்றன இருசக்கர வாகன தயாரிப்பில் முன்னணியில் இருக்கும் பஜாஜ் நிறுவனம் நூற்று அறுபது சிசி திறன் கொண்ட அவெஞ்சர் மாடல் மோட்டார் சைக்கிளை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது ஏற்கனவே அறிமுகம் செய்த நூற்று எண்பது சிசி திறனை குறைத்த நிலையில் புதிய இருசக்கர வாகனத்தின் விலை எண்பத்தோராயிரம் ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன் பிளஸ் நிறுவனத்தின் ஒன் பிளஸ் செவன் மற்றும் ஒன் பிளஸ் செவன் ப்ரோ ஆகிய ஸ்மார்ட் போன்கள் வரும் மே பதினான்காம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள சர்வதேச கண்காட்சி மையத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட இருப்பதாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி தெரிவித்து